是我们看到了大国之间的争霸哦，不只是在地球上面，现在连外太空哦都要来。互相的这个呃较量哦，互相的秀肌肉。先来看看中国大陆的神舟十八号，昨天载人飞船已经成功呃这个发射了。我们先来看看导播让我们看到的画面。二十五号晚间，这个大陆的神舟十八号载人飞船升空入轨，并且我们看到太空站哦、呃、有一个交会对接啊。那另外呢，这个神舟十八号三名航天员，他们入住了天宫哦。这个天宫，呃，跟这个神舟十七号的乘组一些组员们哦，就是太空人们拍下了全家福。所谓全家福，就是两边的太空人相见欢。按照这个任务的计划，三名中国大陆的航天员随后。将会从神舟十八号载人飞船进入空间站，就是我们的我们说的太空站，还有核心舱。值得注意的是，哦，他们的平均年龄，这些成天员的平均年龄，呃，都不到四十岁。哦，像这样子很年轻的八零后的一个飞天组合，现在在中国大陆也受到呃很多呃大家民众的讨论。而另外，他们在太空上面的一个所谓的呃这个发展呢，那当然呢，呃，美国也都在密切的注意。我们看到神舟十八号完成自主对接哦，十八号跟十七号相拥的全家福在这里哦，这个就是他们所谓的全家福的照片哦，这个是在太空无重力的状态下哦，所以他们的姿势有一点点奇妙。然后后面呢，有中国像这样子的春联，我们都很熟悉这样子的一个呃呃。的一个像这样子的一个画面哦，那我们也可以看到神舟十八号太空船第一次换装性能比较好的锂锂电子哦，锂离子电池，呃，可以长时间的适应停泊在太空站的需求，而且可以提升这个太空飞船的可靠性跟安全性。人类很聪明啊，都不断的在突破这所谓的太空技术，本来是好事，可是对于竞争对手来说哦，他们也在密切的注意。我们先来看看这个中国大陆三名太空人，他入住天宫，他们要做什么？要养鱼哎、欸，好、啊，这个神舟十八号太空人将第一次执行太空养鱼的任务，期待的是斑马鱼跟金鱼藻进行在鬼水深生态的研究。为什么选择这个斑马鱼呢？哦，因为它跟人类的基因有百分之八十七的相似性。他们在太空中做一些实验。那当然，未来我们人类有没有可能移民到太空去？哦，这个是有无限的可能的。哦，这是人类的科技的发展。太空计划二零三零年，这是中国大陆的太空计划，将会完成举世第一次的火星采样返回任务。各国其实都有对火星做这个呃。呃，探勘，可是第一次哦，会完成中国大陆所完成可能会完成的哦，呃，把这些样本带回我们的地球，这是来自于中国工程院士吴伟仁的说法。他说，二零三零年前后他们会发射天问三号，实施火星采样返回任务。呃，中国大陆有望成为第一个火星采样返回的国家，而对一颗。数千万里外的小行星实施动能撞击，让它改变运行的轨道，进行小行星的防御计划。哦，我们看到中国的卫星在六年内增加两倍。哦，所以我刚刚讲到美国，包括军事专家，其实他们很忌惮，也很担心。他们说什么？他说这个解放军的杀伤力会大幅增加。哦，那美国的太空司令怀廷他就说，好担心啊。好担忧啊！美国也警告哦，警告我们台湾。他说，中国大陆的火速发展太空的能力，你看真的是很厉害哎。所以他是在瞄准台湾哦，认为我们台湾应该要担心。他认为是瞄准我们台湾人。而另外，我们看到联合国安理会，美国跟日本有提出一项决议案哦，他希望所有国家。防止啊，在外太空开发部署核武或其他大规模杀伤性的武器哦，担心发生哦太空大战。那有十三个国家支持美国跟日本提出来的这一个案子，可是俄罗斯反对中国弃权，中国不表态哦。所以，我们看到外太空的禁足啊，哦，现在呢，各国其实都在发展，也都在防止其他国家赶过自己。而另外，我们看到。习近平跟布林肯，美国国务卿刚刚已经在北京见面了，在人民大会堂。可是俄罗斯的
总统普京下个月也要访问中国了，并且普京宣布他要送习近平一本《怎么办》。这本书，它其实是一本小说啊，它是呃这个俄罗斯的一本革命小说。呃，据说啊，呃这个呃，习近平过去曾经到俄罗斯去访问的时候，已经有讲过，他很喜欢这本书，所以这一次普京是要把原。原版的这本书送给这个习近平啊。另外，习近平自己本人，他五月初也会访问欧洲。那行程的安排里头，我们现在初步看到的是，匈牙利他会去，包括塞尔维亚他也会去，还有哦、啊，这个尤其是哦、啊，法国，法国是因为要办奥运嘛哦、啊。那塞尔维亚这件事情呢，其实有一些呃、啊、纪念性质，因为二十五年前塞尔维亚哦、啊、这个。的贝尔格勒哦，这个是中国的大使馆，其实是被北约炸了哦。当然，北约后来说是误炸嘛。可是那个时候呢，有人员伤亡，对中国来说，那算是一个呃一个仇吧哦，或是一个很过不去的点哦。所以二十五年前被美国炸毁的驻贝贝尔格勒大使馆，他们会去那边做一个参观跟一个纪念。而另外，我们也可以看到路透社的报道是，卫星影像显示中国让。北韩还有俄罗斯的武器转让有关的船只停泊、哦，这个是从卫星图看到的部分。兵败骨牌效应出现了吗？我们关注的是乌克兰战场，乌军连续两天连丢四个城镇哦。俄罗斯现在采取的是侦察打击、不断循环的一个战法哦，所以看起来乌军有一点点节节败退了。美国虽然已经包裹法案通过了一个援助乌克兰的案子，可是来得及吗？先请教玉芳委员。这样讲哦，我很我最敬佩的这个所谓的兵学家，其实是孙子啊。孙子，你看在这么久、这么久以前的年代，他就提出了空中作战的概念：三战者动于九天之上，嗯，三守者藏于九地之下。请问你那时候有飞机吗？没有啊。对,对，就是看到蜻蜓飞来飞去，鸟飞来飞去而已啊，没有办法用在战战争的实质上的战争的那个那个行动里面、嗯。可是它就有那个概念了，三战者要动于九天之上。所以你看现在的很多战争都从空中开始的。美国打这个这个波湾战争的时候，也是从空中的这个这个飞弹啊、轰炸啊这些开始嘛。所以也就是说，今天以今天的战争来看啊，就是说。空中提供你情报采集的最好的这样的一个视野，好往下看。第二个，其实未来很多武器也是从空中直接攻击地地面，不是从地面打到空中再下来，有的可能就直接长久的部署在轨道地球轨道上面，所以可以部署个。委员，你认为就是太空？对对对对，这就太空战嘛，哦、就 Star War 嘛，哈、嗯。所以美中国大陆早就看出来一个问题。信念，这个马斯克的这个信念是，这是个民间的公司，对，他打人造卫星，啊，打上去也可以做商业的服务，嗯，就这里面军事用途很大、啊。你看美国在全世界多的军事的行动，你认为他有必要的时候会不会叫叫信念提供？一定的嘛，啊、在乌克兰战争就有了嘛，是有潜力是是、嗯。虽然马斯克说哦，我这信念这个现在不准乌克兰再去使用，是真正的状况我们一无所知啊，战场那么凌乱。基础设施、电信的设施被摧毁那么厉害，你没有信念，你怎么知道你的敌人？你自己之间怎么联络？你怎么告诉攻击的单位说对方的位置、嗯、location 在哪里？你都不可能，没有办法嘛。对。所以中国大陆他们的成立的中国卫星啊、呃，这个这个啊、呃，什么网络集团有限公司、嗯、是这公司从二零二零二四年要打第一上半年打第一颗人造卫星，好。接着到二零二二九年，一共要打一千三百颗，嗯，好、哦，然后呢，到了二零三五年呢，希望有一万三千颗，这么多、啊，最后要到两要到两万多颗的这个卫星，要涵盖整个地球，嗯、也就是地球的任何一个点，他想要监控它，它、嗯、都有能力监控它，嗯，要进行战争的时候，那也可以采集到资讯，然后呢，要攻击的时候呢，也可以协助定位。嗯就这样子，嗯，好、哦，所以这个中国大陆这个这个野心，不是说也不如说野心啦、啊、哦。你说美国它有这个野心，是，对不对？那你俄国也有，欧洲国家有，当然中国大陆也有这个野心嘛。是，哦、所以这个未来的，就是说我们的压力会越来越大。你看它的这个
真正的太空的这种技术的掌握，可中国大陆应该是已经超过俄国了，嗯，仅次于美国，是啊、哦，所以这个两强这样在竞争的结果，其实承受压力很大，是我们、嗯，因为中国大陆为了跟美国竞争，他拼命研发了最后成果，转移到军事上最直接的。受到压迫的就是我们。没错，没错。来，请教将军怎么看？因为中国大陆当初发展的就是两弹一星，两、嗯、弹就是原子弹跟弹道飞弹，然后一星就人造卫星。他他所以他是先发展航天，再发展航空。他们那时候不坐飞机，专门发展航天。所以他在航天的领域上，他的这个成果是比较显著的。然后再坐飞机，所以两弹一星的，在一九七零年代就已经这个政策就已经制定了，距离现在为止。已经五十多年了，所以你看它的太空的这方面的已经有一定的成果。那这是神舟十八号上去，它那个神舟十七号就要下来了，因为它接在轨道舱上面。他们这个太空交接五天，那五天的话，它这次三个刚才讲到的是斑马鱼鱼，因为有有太空猴，有太空狗，但是鱼从来没有养过。嗯，那中国大陆种了水稻成功了，那现在鱼，因为鱼在太空，太空是失重，没有任何地心引力了，在太空。那鱼我们知道是这样游，太空中它可是这样游。还是这样有不一样，不一样。<笑>那整个反，因为它没有，它、嗯、没有空间的概念，是是是人是它没有上下左右、嗯、前后左右的了、嗯，这是不可思议的。那我们看它怎么样去有，怎么样去繁殖，是这个样子。嗯、那它讲的，它养了金鱼藻，金鱼藻有点类似绿藻，因为鱼要吃东西嘛，是这样。它变成一个生态，变成这样。那怎么样去？在它可以观察，因为它毕竟是脊椎动物。第二个，它是做的就是什么、嗯、太空防护，因为这个天宫太空站曾经被太空热射打到过。那太空热射都是。我们知道那个速度都是几千公里的速度哎，哪怕小东西都会打坏。他现在加强防固，因为这个太空热射，万一是大型的太空热射，那都不得了。他现在加固房子。第三个，我们就讲到了，就是要换那个电池电瓶，电因为嗯，太空站的这个我们讲太阳能板可以用二十五年，但是电瓶不是，你车子的电瓶两年三年就要换，嗯，你不换不行，你电池在衰退了，是这个样子。所以他这次是换要换电池，当然还有做其他的实验。那我们现在来看呢、哦，现在就是大家对对这个太空是抢占这个战略高地，因为我们都在空中嘛。你要知道，如果太空这个天宫太空站距离地球四百二十五公里，很近呐、啊。那将来的话，如果上面有武器或什么，那如果是对美国，当然很大的威胁啊。中国大陆距离美国一万公里，它现在距离如果在上面有部署武器的话，那只有四百二十公里。嗯，那四百二十公里的话，距离整个缩短百分之九十，要打马上就到了。四百公里而已啊，从太空丢下来，因为所有的人造卫星哦，还有这些定位卫星，大部分都在低轨。对，什么低轨？两千公里以下都是低轨。这个天空太空站的四百二十五公里距离地面，那呃丢下来很快，就在你头上挂着。嗯，那几分钟就不要几分钟，两分钟就到了。那你如果是在从这边是发生了弹道飞弹、嗯，那没有，那一二十分钟哎、欸嗯，那就是因为它要到太空，然后再下来，是这个样子。是，所以我们来看这个太空的战略高地，一定是大家争取的。谁抢到了太空战略高地，谁就赢得了战场的这个主动权、主导权，主導權嗯、还有它的节奏会掌握在他手里面。因为毕竟从太空中丢下的东西是非常快速，不用。不用，我们知道现在的它的神舟十七号要下来，它只要一点点脱离的那个动力就可以了，因为它是地心慢慢加速，所以从太空丢东西下来，那快了，不要不要人员，不要推进器，直接小小小型推进器就下来了。所以未来的这个战争形态可能改变了，完全就跟这一次我们讲到的，这是这俄乌战争，无人机改变一切，坦克没有用。嗯、一辆坦克可以换一万架无人机，买无人机有用啊！坦克一下被炸毁，是整个战战争的形态也变了。嗯，完全来不及买武器，武器很快就已经旧了。哎，大家可以看到哈、嗯，其实中国大陆神舟十八号它载人呢，它大概二零零三年开始载。那哦，上去当然就是哦，大家有兴趣就是说天宫，天宫这个类似我们开高速公路有个休息站啊、哦，那里面做很多补给。那这一次啊。哦哦，它是里面的行动之一啊，一年都会上去两次。好、哦，那这一次去了，当然它意义最重大，就在上面养鱼是过去所从来没有的。所以哈、哦，这些年来美国对这个是非常忌讳啊。嗯，你可以看到美国哦，就像你刚所引述的，哦，太空司令哦，他就讲哦，中国大陆哦，在这边哦会瞄准台湾怎么样怎么样。嗯、那另外一个哦、嗯、，NASA 的哦 n a s a 的那个局长啊。就是尼尔森，他也讲过，说中国大陆可能去占领月球啊，嗯，哦，他会把整个太空都军事化，<笑>大家记得吧？哦，他他们到国会或在接受访问都这样讲，为什么？因为中国大陆的资源
钱比较多，他可以尽量发展。那美国这些没有钱，没有钱哦，军人喜欢打仗，他喜欢打仗就有钱嘛。是哦，要打仗他们才有升迁嘛。嗯啊，这些人的情况其实一样的，他很多东西是夸大的。那夸大过去五十年来，整个太空都是美国人在哦，在在耀武扬威啊。他现在。看到别人有动作，他就就认为我的好处会被人家抢走。嗯，那在太空里面，你如果用在军事，当然可以瞄准每个地方。哦，现在的卫星，现在的科技这么发达，所以你看这些人，他只是觉得说，哦，咬在我嘴边的这块狗骨头可能要被抢走了。哦，心态是这样。但是如果你看哈、哦，中国大陆这些年来在这一方面的进步是非常强。而且你如果像我们有时候去中国岛里碰到年轻人，大家对于太空的想象，还有想参与那一种心态，你是少见的。嗯哼，中国大陆对军人是很很尊敬，家里有个军军人在当兵，你在左邻右舍是很很自豪的，跟我们的心态是不一样。所以当这个行业哦成为一个荣耀的话，那你就知道，好、哦，它将来的发展是不得了，因为到所有。好的年轻人，大家都想往这方面走。是是。那另外我，我我讲哦，其实你可以看到，昨天有个报道，我就很注意到，好说哦，彭博社哦，里面写马克宏想换掉洪德莱恩，一哥要换掉一姐。哎呦，大家知道洪德莱恩他在欧盟的里面是很活跃，对，他是要跟中国大陆很多事情是要对干的。美国最好的朋友，啊、在美国最好朋友、嗯，每天都要讲东讲西。嗯那马克宏呢？去中国大陆访问，在北京，习近平陪他。哦，那个他去广州，习近平又专程到广州，又去陪他。哦，那当然，他不止商业的，他获得空巴的很多订单之外，大家也很清楚嘛。嗯，其哦，马克宏对外讲了，说欧盟啊，不要跟美国一起起舞，我们应该减少对美国的依赖。为什么？因为美国都在占我们便宜。然后我们现在挑起的乌克兰战争的话。是我们在第一线，我们是交接的嘛、嗯，所以不要听美国的。那其实你可以看到，习近平现在哦在拉拢了，就是追逼，这个是对的嘛。嗯，欧洲为什么要跟美国人这样？你你丧失了那么多东西，如果当选的又川普，那就更可怕了。嗯、川普每天在讲你们在北约就出了钱太少，哦，就每天骂东骂西。我觉得哦，现在欧洲有些人就有自觉哦，法国很明显呐、啊。嗯，哦那。他们哦，不随着五眼联盟在那边起舞，对美国人来讲可能很反感、嗯。但是你要随着美国人的话，你哦输输了钱，然后又输了尊严，这个是很明显的。所以我注意到这个哦，洪德莱恩可能被换了，我就觉得说很好玩，嗯、因为有些人。好，一直扒着美国，他最后的下场未必是美丽的。嗯，是这个也是一个警告或者是一个预言。观众朋友，我们来看看现在美国各地都吹起了学运啊、哦，这个主要是呃这些学生啊、哦，在美国的学生，他们同情巴勒斯坦，他们同情哦这一些在。加萨走廊的一些民众哦，被以色列哦，可能哦，这个是误射或者是误炸哦，死了非常多的平民百姓，尤其是妇孺。所以我们可以看到呢，超多哦，反以色列的浪潮在各州在燃烧，而美国的警察也不手软哦，他们冲进校园里头抓人。您看到学生在尖叫，这些美国的警察把学生反手哦抓走哦，这个在学校的校园里面示威，他们把他抓出来，并且我们可以看到呢。包括有很多人说，这个幕后黑手可能是来自于中国的操纵。您看到的画面是乔治亚州的警方逮捕哦，艾莫里大学哲学系的主任哦，连系主任都被给抓了哦，都被抓了哦。他们认为说这是学生运动的幕后黑手。我刚刚讲，甚至政治上有人连接到中国大陆了。而德州州长对于大学生示威也表示强烈的反对，认为这个示威活动是反犹太主义哦。并且要求参与示威的学生都要被开除。您也看到美国众议众议院的议长约翰逊哦，他自己也讲了，他说：“你们这些学生跟老师都很不应该，赶快回去上课，不要浪费父母的钱。”我们来听听看。By some counts, as many as 200 universities have a similar form of protest right now. My message to the students inside the encampment is: get, go back to class and stop the nonsense. Stop wasting your parents' money. 
好，您刚刚看到在美国的状况是这样，可是啊，不只是美国，欧洲同样的卷起了很多的示威潮哦、啊，同样都是在抗议以色列，同样都是在抗议美国，同样是在同情巴勒斯坦。你看到在巴黎，警方驱散了数十名大学生举行的亲巴勒斯坦集会，在爱尔兰都柏林大学学生会主席因为代表挺巴的观点被赶出了校园活动，所以你可以。看到，在美国，在欧洲，越来越多人同情呃巴勒斯坦，同情加萨走廊上面的这些民众，因为毕竟他们得到的待遇是很糟糕的哦。不管是小朋友，不管是妇孺哦，这个妇人、老人，很多都是无辜惨死啊。所以，我们看到哦，包括这个美国比较鹰派的，像是共和党这一些人，他指责什么呢？他说：“因为你中国啊，支持巴勒斯坦大学生抗议哦，这是我刚刚一开始讲的哦，就是你是幕后黑手哦，这是来自于美国众议员呃西梅内斯他讲的。他说中国支持最近在美国大学校园发生的亲巴勒斯坦的抗议活动哦。如果我们深入调查资金来源，你不要惊讶，中国可能在幕后抖内钱、出人出力、出钱哦来。”鼓动这些学生哦。那另外，我们再来看看拜登，他对局势有误判吗？他又口误了。来听听看。Imagine what we can do next. Four more years. Pause. Four more years. Four more years. Four more years. 好，先请教预防委员，你怎么看美国的这个学潮？这拜登就不用讲了，反正他常常已经闹笑话了，不用说他。讲这个学潮啊，我我先说一下、嗯，中国大陆有没有本事在美国想鼓动这样的学潮？即使他想，我不认为他有能力。像闹学潮的这个学校，哈佛、耶鲁、哥伦比亚，哥伦比亚是闹最凶，连德州的奥斯汀这个分校，德州大学奥斯汀分校，还有 Emory 也在德州，这是一个非常好的学校，在台湾不见得有那么多人知道。嗯、然后这个包括南加大。还有包括 U C Berkeley， 我告诉你，都是美国的好学校。你如果这样，而且这个学校全部加起来二三十所，中国大陆有这么大的本领，可以影响这些年轻人，他就要对美国的外交做的并不成功哎。是，所以我是觉得他们是故意要转移注意力到中国大陆身上。我再讲一次，中国大陆想不想影响，我不知道。中国大陆有没有能力影响这么多美国的一流大学，发动这么大规模规规模的学潮？我是怀疑的，我是非常怀疑的。然后我要讲一件事说，说你不要讲中国大陆怎么想这个事啊。美国有五百多位的官员，涵盖美国四十个政府的单位，签名抗议拜登的以色列政策。那拜登以色列政策很荒谬了。你一方面叫做你不要去杀这个加沙走廊的这些居民，可是你又在今年的三月卖给他两千磅的炸弹。请问你两千八的炸弹是做什么用的？嗯，就是炸你的大楼，因为你的地下公司可能在底下，就是整栋大楼摧毁，一直炸弹到底下。两千八的炸弹，你认为是卖给谁的？卖给以色列做什么？就是杀加沙的这些人嘛。所以你啊，另外讲一个，美国有个叫做国际开发总署，去年的十一月，超过一百位美国的国际开发总署的这些职员官员，要求。加上走廊立刻停火，那谁停火？就是以色列要停火啊。嗯，所以你要怎么讲？而且呢，美国教育部、美国的国务院都有官员辞职抗议美国过分的偏袒以色列。嗯，对不对？所以你今天要怎么去骂这些学生呢？连美国的多数党参院多数党的领袖 Schumer 犹太人哦，他都出来要求以色列要提早大选，让牙。拿特雅夫这个总理下台，这个很有名的美国的这个这个英纽英格兰的那个参议员，那个年纪非常大的那位参议员，我可以告诉你，他也是犹太裔，他这两天也是站出来通骂，在校园里面用这种手段对付这些这些学生，所以我觉得是美国人做过头了，啊，是美国政府做过头了，不是美国人，以色列做过头了，所以让美国的学生充满着理想主义。正义感的学生看不下去，你去看嘛，妈妈被杀死了，用尽了力量，手一生
，才把孩子从子宫里面给救出来，然后一家人呢杀了剩下一个小孩子，这种情形多的是。你战争才进行了多久？十月二十，哎，我看是二十七号，嗯，十月二十七号吧、嗯，你的军队才进入加沙走廊、嗯，到现在已经杀死了三万四千名。加沙走廊的人，你其中百分之七十是富人跟小孩。嗯、我告诉你，我对以色列影响一向非常好。我前我是中华民国以色列国会联谊会的会长，我告诉你，连我都看不下去，真的太残忍了。有良知的人看不下去。我们进一下广告。好，最近传出来，包括阿联酋想要买 F 三十五战机，结果哎，怎么转去买歼二十啊？有这个说法吗？我们来听听看，将军怎么说？那可能也有这个有可能，因为这个歼二零在最近呢、啊、有一些突破，就是它的发动机有突破了。嗯、它本来是用涡扇十，涡扇十的推力只有三万磅，因为歼二零它是双发动机，双发它重型战斗机，那它现在又换从涡扇十换到涡扇十五。它的推力由三万磅提升到三万五千磅，那两具发动机是七万磅的推力，那这个战斗机如果七万磅的推力那是不得了的，那个它的性能就会就会就会更更棒。然后它的这个从涡扇十啊，涡扇十的推重比啊只有七点五左右，就是说发动机你这个发动机是那么重，但是它的推力只有七点五倍，但是换到涡扇十五啊，它推重比啊，就是它的飞发动机是那么重，但推重比到九点八八，就将近十十倍的推力。那这样子的话，换掉这个战斗机，它的心脏就是我们飞机的心脏，就是发动机嘛。那这个在这方面，它的性能突破了，那突破在空战或者在它的安全系数还可靠度都都大幅提升。他这样看，他这样看。而且我们知道，涡扇十到涡扇十五啊，它的排气温度由一千四百七十摄氏度提高到一千五百七十度的摄氏度，增增至增加一百度，或它喷出来的温度那么高，然后它的大气压力变成二十六大气压。然后它的这个，我们知道它这个涡轮的转速哦，是每一分钟好几千转。哎，这个这个发动机没有爆炸，嗯，那么大的速度，那么高的温度，一千五百七十度没有爆炸，哎，这个好像可靠度增增加了。那在这一方面，它可能就要向就要转转移了，转移往这个这个歼二零上面去去。而且我们知道 ，F 美国的 F 三十五目前的。妥善率稍微低了，哎、哦欸，因为它的核心技术不愿意输出。大家当然希望买一个比较对、呃、核心更好、更性能更好的一个、欸。是这个样，大家会会会比价嘛，性价比如何？是是是，来，我们进一下广告。来，请教董哥。其实我们可以看到，台湾也有类似的啊，这种叫做鞋印啊，好，比如说太阳花，过去的野百合，那时候美国都很支持，美国很支持台湾太阳花，因为太阳花是一个台独运动嘛，然后美国在支持香港的反送中，因为那是一个港独运动嘛，嗯，啊，但是那个是毕竟还是属于一个比较政治层面的，这一次美国的校园这个不是层面，这个纯粹是人道，嗯，而且它都是名校，刚像易易方委员所讲的，对不对？回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这一个小时的来宾。首先是资深媒体人董志森，大家好；以及国际战略学者林玉芳，大家好；另外是我们前空军副司令张延廷，大家好。好，观众朋友，我们赶快赶快来看看哦，赖清德即将在五二零上任，那两岸的关系会像大家说的，会跌入更深的冰点吗？还是说有转圜的余地？有没有可能有改善呢？我们先来看看，包括哦，最近呢发生了一件事情，有马祖高登的无人岛礁，哎，疑似。中国大陆的渔民跑去那里在干什么呢？哦，这个马防部有通报海巡署来处理。我们先请导播来，让我们看看这个画面哦。这个画面是来自于马祖的网络平台。昨天下午有人抛出这一段影片，疑似有陆籍的渔船停在军事管制区高登岛。那渔民是这样讲，他说疑似有看到渔民登岛，那指的当然是对岸的渔民哦。那这个是中国大。
陆用渔民来登我们的岛，有什么样的宣示意味吗？马防部有说话哦，马防部说在高登岛附近无人岛礁确实发现有一名身份待查的渔民，但这个人没有登岛哦。那这个事情哦发生在昨天。不过呢，对岸其实哦，在福建呢有说呃做一些事情，可能哦有人认为是统战哦，或者是想要收拢，包括金门啊、哦、在内一些离岛的民众的一个心吗？哦，我们先来看看中共在福建提供两千套免租房给台湾人，那陆委会有回应。陆委会批评说，这没有吸引力呀、啊！哦，我们看到的这是陆委会的发言人詹志宏是这样讲的。可是我们来看看哦，包括过去啊，哦，这个在金门的这些当地的立法委员，像是陈玉珍哦，或者其他人哦，像我们现场也有董哥哦，也是金门人。那金门的民众的想法到底是什么，或是现状到底是什么？看跟中国大陆这边的一些往来，到底现况又是如何呢？先来看看陈玉珍怎么讲。陈玉珍说：“希望开放陆客到金门，因为金门跟大陆很近，渔权常常发生问题。哦，过去有金门事件嘛，那希望双方有个对话的平台，因为金门人在大陆、厦门置产约有三万户。”哦，玉珍委员一讲，我们大家才说惊讶呢。好、哦，三万户蛮多的哦。哦，底下被处，希望可以让金门合作社到大陆来设点，来服务金门乡亲。哦，所以詹志宏的说法可能就跟事实有出入。哦，也许金门人觉得这个蛮有吸引力的，我不知道，因为我也不是金门人。等一下会请这个呃董哥来告诉我们。而另外，我们看到赖清德即将哦这个上任哦，他讲了一些话，他说、哦、希望哦。民共良心对话什么意思啊？民讲的是民进党，共讲的是中国共产党。哎，现在是党跟党的对话吗？好、哦，那柯建明加注哦，柯建明说互相示出善意。赖清德的最新说法，我们来看一看。他说，希望两岸之间尊重各自立场，并且珍惜彼此的善意，由两岸的执政党负责任的展开良性的对对对话。现在是民共对话哦，这是新的词吗？哦，至少我们以前比较没有看过哈、哦。这是这个是未来赖执政之后两岸对话的模式吗？我们这边打了一个问号，还是是中美公馆？哦，我们看到中美之间的竞逐竞合，现在有新的篇章了。布林肯昨天到中国大陆去了，他在中国大陆要访问。那呃，可以看到早上布林肯跟王毅见了面，两个人一谈就是六个小时。表面上呢，他们看起来都有善意啊、哦，那握握手，呃，好朋友吗？王毅特别表达说，中国对于中美关系的三个一以贯之。布林肯是这么说的。布林肯说，拜登重视美中对话，避免误判。不过下午更大的重头戏来了，我们看到习近平接见了布林肯，因为之前大家都在想说，哎，两个人会不会碰面？答案揭晓，今天下午。两个人在人民大会堂见面了啊，这是快讯啊。习近平说要扣好中美第一颗纽扣。好、啊，习近平会晤布林肯说，不是说一套做一套。两个人在人民大会堂见了面，握了手。习近平说，重申他跟拜登去年十一月开启的旧金山愿景，要扣好中美的第一颗纽扣。同时刻啊，一指出中美是伙伴，不是对手，不应该恶性竞争，应该言必信，行必果，而不是说一套做一套。好，这些透露什么样的讯息呢？透露什么样的讯息呢？我们再来看看，包括啊，中国大陆呃也证实了啊，这个呃国防部说。美中的海军将领会面了，我们看到就是科勒跟袁华志哦，这是美军太平洋舰队司令科勒上将跟解放军的海军司令员胡忠明，海军政委袁华志会见哦，那军方沟通的管道建立起来了吗？哦，过去断讯非常的久，我们再来看看过去美中哦。有很多的敌意呀、啊，有很多的各种的呃，两边的敌意螺旋也在上升。我们先来看看，呃，美国政府又下了一道命令，下令中国电信的营运商停止在美国提供宽频服务。这是来自于美国联邦通讯委员会 （FCC） 的说法，他下令哦，他命令中国电信、中国移动、中国联通
哦，这些在美国的事业停止在这里做固网或者是行动宽频的业务哦，因为这些资料中心的网络会连接到呃，可能中国大陆去会影响到美国的国安。过去一段时间我们看到的呃表面的说法都是会影响国安，而另外我们也可以看到呢，中国有可能哦呃面临另外一项美国的制裁，美国现在要起草，可能要切断中国一些银行跟全球金融体系的。联系哦，把它切断，把它孤立哦。所以，我们看到崔天凯，他是美国前啊，呃，中国前驻美大使，他讲了一个话，有一个隐喻，我们来听听看。Hopefully, people, I, I, I did not anticipate that such senior official could say such stupid thing. Hopefully, they will not go further. I'm a bit worried. Some days they might warn people that you go, you don't go to Chinese restaurant in the United States, because there might be chips in each dumpling. Oh, there, there is, uh, I'm sure. They will monitor every America. Exactly. <laughs> Chinese cuisine is my favorite. <laughs> yeah, yeah. I'm sure I must have chips everywhere. Uh, yeah. Yes. Hopefully, yeah. people will not be that crazy. Yeah. 饺子里里头可能有晶片，未来有可能会这样啊！这也许不是开玩笑的哦，东哥。对啊，我觉得崔天凯当然他讲的是一个啊调侃。嗯。那美国现在，因为美国不管谁当选总统啊，这个总统名字都叫麦卡锡啊。我讲麦卡锡就是麦卡锡主义的麦卡锡、嗯，就是因为他们怕共产党怕怕到哈、哦、蛇影背弓，好、哦，然后什么东西都用想象的时候，你就是在干什么坏事。好、哦，那当然这些东西都非常的不正确。所以今天啊、哦，其实世界上很大问题在于美国的态度嘛。那美国态度又因为美国现在在选举，所以每个美国人的候选人，他们都要装作自己很强，然后他们对付中国大陆态度都很强硬啊、哦，他们都要这样。可是因为美国这些年来啊、哦，他大不如前呐、啊，而且他所作所为就是反反复复。所以习近平见了布林肯讲了，他引用啊、哦、中国的话，你不啊、哦、就是。言必信，行必果，你一定要有这样的信用嘛？那为什么说你不要说一套做一套？因为美国一直是说一套做一套嘛。好、哦，就是你拜登跟我见了两次面，打了六次电话，你都是好言收尽，可是你回去做的都完全不一样。好、哦，这是很清楚的。那我们本来大家都在猜说，哦，布林肯跟习近平会不会碰面？那到底碰了面？我觉得。哦，不管是王毅告诉他的，或者是习近平告诉他的，就是只有一个重点：美国人讲话要算话，不要给我了一堆承诺，没有一样兑现了。那这个兑现是什么？简单讲，你不要让在两岸之间支持民进党的政府搞台独。简单讲，他就是这个意思而已。好、哦，那这是我的重中之重，其他都好讲。这个是中国大陆完全不能写妥，呃，那个妥协的他。他这个其实很清楚，每一次表达都表达这个意思，但是啊、哦，美国做了就不一样啊、哦，美国动作越来越多了。那这些指控没有一项有科学证据。我是一个记者，我记者我只想证据，我们都不要去讲啊、哦，你的意识形态或你对谁的感觉，你拿证据给我看，我就信了嘛。好、哦，美国指控新疆的事情从来没有拿过证据，到布林肯行前还在讲，他没有证据啊。哎、欸，你官比较大，讲的就有，就表示你是对的嘛？不是嘛？大家都要看证据，说他种族灭绝，好、哦，说他强迫劳动，到现在都没有证据。大家可以用他的影响力到联合国，哇，很多国家就说，哎、欸，怎么可以这样？你们拿出证据，给中国大陆一枪毙命嘛？拿不出来。那现在呢？所有东西他就可以讲，你们都在窃听，都有国安一，没有一样拿出来，包括华为的，到现在也拿不出来，说他的哈、哦、手机、电信那些会可以窃听，都是假的。拿不出来啊！那如果中国大陆说苹果也会窃听，苹果不准进来啊，可以吗？你说，哎、欸，要自由贸易啊，就要全球化。美国就是来这一套，所以为什么现在全世界所有跟美国打交道，大家对他越来越不信任，就是这样。因为美国人讲的话绝不算话，绝对是反其道而行。那其实我今天看哈新闻哦，其实最感慨就是刚前子所讲的，哦，在马祖这边啊。因为马祖这这边现在的敏感，是因为啊，两个多多月前呐、啊，啊，金门那边有两个移民，啊，因为我们海巡追逐，结果被弄死了。他们的遗体现在还放在金门呢、啊，不还人家、啊
，又扣留人家遗体，叫人家来来跟我们谈判了、啊。全世界有这么野蛮的政府吗？大家想想看，你把人家弄死了，除非你来跟我们谈判，不然我们遗体不还你。你现在表现的就是这个态度。全世界有这种野蛮、这种无耻的一个政府吗？我我讲就是两条人命啊。不管他怎么死的，就是因为你追逐而死，这是事实啊！你现在说啊，他自己怎么样怎么样？为什么两个多月了，金门地检署没有没有任何？你不管起诉或怎么样，船也扣在你手上，尸体也扣在你手上，怎么会没有下文呢？嗯，那那你如何起信你中国大陆？我请请教一下，他会信任你吗？所以我说、哦，那时候即使有十五次谈判，你一百次谈判都没有用。先天对你就不信任，因为你的手法太粗糙了。那今天我看到马祖这边上去了，哦，其实那边有好几个岛是无人岛，过去大家没有那么计较，嗯，哦，因为有时候如果说比较退潮一点，农民可那个渔民可能会上去休息一下，好、哦，有时候晒晒渔网，有时候会会有这样的举动。所以那个岛到底是归属哪一边？过去两岸还没有分立的时候，没有分那么清楚。那现在呢？现在其实也没有那么清楚，好、哦，那我们都认为是我们的，他们认为是他们的，所以好、哦，两边现在就会比较斤斤计较了嗯。嗯，那这种斤斤计较其实很好谈。过去为什么马政府时代这些不会有问题？你说马政府时代他们会不会上来？一般也不会的。好、嗯哦，但是现在胆子就越来越大。那我们可以看到了，在这种情况下，两岸是不是有些东西？是，我们有些管道。所以陈玉珍希望说。嗯我我这次跟副官局去，我这东西提出来，嗯、我们有个管道，譬如说有一个电话，或者我的对口单位是谁，那这个打了以后，你不一定要民进党的中央来做、嗯，他马上就可以达到了。是，来请教这个玉方委员怎么看哦？嗯、美中，呃，布林肯已经见到了习近平了。其实哦，嗯，我觉得中国大陆对于美国大概是越来越烦了，因为他了解美国的战略就是两手嘛。一边就是布林肯自己讲的嘛，我们要对话，好、哦、啊，避免误判嘛。也就是说，我们要竞争，但是不要战争，好、哦、啊，要我要做到这一点，那就是说我们要对话。可是同一个时间，美国对中国大陆下手是越来越重。你看 TikTok， 美国是强调自由主义的，在自由贸易的 ，TikTok 是人家的外国人在你这边设的公司。啊！你要把人家吃掉，要这样吃掉，那逼人家说你卖给美国的公司啊！你们要不然的话，那你就不要营业了，你们就回去吧。对，这种东西就不是自由贸易的精神了哈、嗯。所以中国大陆大概就慢慢会，为什么习近平说说一套做一套？我猜他是这样想。嗯，你每次见面你们都讲得很好听，我们要对话，大家笑嘻嘻的。在 APEC 的时候，在那个旧金山的时候。你知道这个拜登还亲自走到习近平旁边跟他握手，是好像很热烈的样子。可是呢，你打我的手越来越重，你越打越重，你没有停止过。嗯、所以我我都感觉到这样子持续下去，有一天中国大陆大概就会撕破脸，就说我跟你没有什么好谈了、啊。中国大陆现在必须要跟美国谈，原因在哪里？他需要美国继续给他一些高阶的晶片啊、哦，比较高阶的晶片，这高阶他也拿不到了啊。哦，而且中国的美国毕竟是它一个最大的一个市场，对，所以中国大陆就觉得说它现在容忍，但是双方现在 decoupling 哦，就是要脱钩，美国就是要脱钩嘛，啊、哦，所以也要，毕竟我跟你脱钩，我的朋友也要跟你脱钩，哦，那你这样慢慢下去哦，中国大陆跟美国的距离就会变远，面慢慢的，它要进入美国会越来越困难，美国对它来讲啊，利益诱因也要越来越少。那这时候就是会翻脸，是啊，所以这个是，国际知识学者都认为说，国与国之间都要密切来往了、啊，嗯，这样子啊，即使是敌人也比较不会战争，啊，那现在这样的一个做法，就是说现在大家偷钩的做法，就是就是让战争的机会未来就会增加，这是我觉得我比较比较担心的啦。至于讲到说金门马祖，我我有特别的感情，是我在金门当狱官，啊哈，啊。那所以，而且我在写博士论文的时候，也写过金门马祖这两次台海危机，就是说金门跟马祖人是很辛苦的。两次台海危机期间，他们就是要受苦嘛，对啊，炮火也没有停嘛。对，两次危机结束了，但是呢，单打双挺的炮击还持续了非常的久。是。那如果两岸的关系好的时候，他们就很好啊。马祖人到福州买房子。
，基本上到厦门买房子，而且还买了不少，大概也有赚到钱，很普遍。对对对对、嗯，可是你们两边关系开始搞坏的时候呢，嗯、春江水暖鸭先知，是两岸关系变坏的时候，谁最了解？金门马总最了解，因为他们是最直接的受害者。你看金门盖这么漂亮旅馆。这个深龙仓去盖了一个非常棒、非常非常漂亮的旅馆，嗯，就希望说陆客陆客们常来，不仅台湾的旅客去，最主要大陆旅客来可以在那边住，对，就盖在那边下有大陆旅客吗？一个也没有，嗯，所以这个这个东西就是说我们要怎么去看待金门马祖，台湾人不要只有很支持的想我们自己的利益，是，也要想到他们那样的辛苦，嗯哼，我们是不是两岸关系的和解舒缓，对金门马祖的百姓也是个最好的。一个一个一个一个一个政策，对他们是帮助最大的、嗯，没有错。而且呢，经常都怪人家，就怪说金门马祖人啊、哦，你如何如何，好像把人家看的。只有一个原因，因为他们金门马祖不投票给他了，所以就是对人家有一点二等<笑>二等公民这样子的看法，实在是要不得、哦。来请教将军，那个呃，大陆的渔民登这个高登岛，高登岛大概一点八四平方公里嘛，是，但是因为我去过了几次。那个那个岛上树树木非常少，就是个光秃秃的这个岩石岛。那我想这是今夏水域外溢到马祖去了，嗯、因为因为中共的这个海警船已经在今夏水域执法了，管辖权已经伸张到今夏水域了、嗯。那现在外溢，那整个的将来那个中国大陆渔民会到这个马祖的水域去了。那马祖水域可能是渔去渔获，将来也可能抽沙，甚至可能登岛。因为可能有一些交易啊，渔获的交易嘛，都有可能嘛。嗯、那像呢，会整个外溢到到那马祖地区。那马祖地区除了高登岛，还有浪岛，就亮岛、亮岛。那以前叫浪岛，那现在改名叫亮岛、嗯。那也有那么高登亮岛，还有几个离岛。那这先从离岛开始，然后再到会到南竿、北竿、东莒、西莒，哎，这样子慢慢。所以中国大陆它是慢慢渐进式的。那金门这一个，它会搬到到马祖。那那这个是渔获打捞。捕鱼，这是其次。我我想还可能还会有抽沙抽沙的活动，因为他们的下面的海底的海沙还蛮好用的，所以我想想说这个将来会外溢过去。那这一次的话，这个美国的这个西太这个太我们讲太平洋司令部的这个指挥官到中国大、嗯，因为就就是我们所说到的这个在青岛所举办的这西太平洋海军论坛，二十九个国家一百七十多位代表参加嘛。完毕之后，大家见个面来谈一谈，因为最近。毕竟，美国跟中国大陆之间的这种军事上的这这方面的，我们不要讲是矛盾，军事上在这一方的问题议题蛮多的，尤其是南海。南海的话，因为美国跟菲律宾在这边做演习，不管是雷霆对抗演习、肩并肩的演习，演习非常的多，兵力也非常的大。然后这样子还会有还有实弹，除了实兵之外，也有这种实弹的射击等等，这个非常的多。那会不会造成一些海上的误判？要不要之间有一些沟通？或者是有一些避险的机制，我我认为他们利用这个海军论坛完毕之后，大家来谈一谈，以免到时候会有些误判呐、啊，或者是是有一些这个对视，因为我们知道他们是互相喷水啊，那个中国大陆对那个菲律宾的这个捕鱼船喷水嘛，那会不会有更进一步的这方面的对峙？我想说，为了降温，不要再升高了，当然也要相互对话。嗯。